siri na siri si ya watu wawili siri zinatofautiana siri zinaweza usiana na miko ukatini mahusiano magonjwa halifu mauaji ubakaji na kadhalika eh oh Ondosha amani linafanywa siri ili lisizue tafarani Lakini sasa mbona uko hivyo mzee wangu Nikoje niko katika hali ya peni nimekwambia sikutaki ndio nitachukua vitu vyako uondoke mimi na wewe ndio wale tumekufa kuanzia sasa hivi hapa Yamini yani hiki kitu ulichokifanya. Yaani wewe you are professional. Kweli unaweza kunidanganya kitu kikubwa kama hicho. Kitu ambacho kinahusu maisha yangu na ndoa yangu na mke wangu. Wewe unaweza kunidanganya kweli? Namba nikutolee kabisa mioyo tuzungumzie vizuri macho kwa macho. Desmond, katika maisha yako unaweza ukahisi kwamba mimi sina muda mwingine kabisa wa kufanya kitu chochote. Una Usingepata muda wa kuweza kunidanganya mimi. Unanidanganyaje mke wangu mjamzito? Kweli? Yes, mode nina majukumu mengi. Ukiachana na kazi, ukiachana na majukumu ya kwangu mwenyewe binafsi ya mwili wangu mimi, nina majukumu ya kifamilia lakini yote nimeacha kwa ajili yako wewe. Sababu unakupenda. Yes, mode, unatakiwa uishi maisha ya furaha. Unatakiwa uishi maisha ya amani. Lakini uweze kuwa na amani kama afya yako ni mbovu. Sasa Suzy. Kweli. Afya yangu ni mbovu, am I sick? Sikiliza. Nisikiliza. Sina furaha una uhakika. Sisi maisha ya amani na mke wangu are you sure of that? Wewe dada, una matatizo gani? Hivi kweli, yani wewe hivi unajuaje hivyo vitu unavijuaje mimi siju sina furaha, siju ninapata magonjwa, siju ni How do you know that? Sababu na unajua mimi ninavyoishi? Sababu nakupenda. Kwa hiyo mtu unayempenda mara nyingi unakuwa unamuelewa. Kwa hiyo mimi ninajua na wewe huamini kama mke wako sio mwaminifu. Kwa hiyo mimi kila siku nakwambia kwamba wewe mwanamke sio mwaminifu au unielewe. Eh? Kwa hiyo nimetafuta Wangu mimi ni mwaminifu na najua hilo. Eh, Suzy Sorry, Unajua hii haya ni mahusiano na hii ni ndoa. Uwezi from now ya ukaanza kuuliza hivyo. Si mimi ule mke wangu na muamini. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Hana ujauzito na ujauzito ni lazima tupange mimi na yeye. Tena babe, listen. Mimi naanza kuwa na ujauzito. Wewe haujui mimi ni mimi. Naomba uongelee simu yako. Naomba uongelee simu yako kwenye WhatsApp. Ingia WhatsApp. Na hilo utakalo liona ndo taamini kwamba kwa nini kila siku nakwambia Dr. Susan sio mwamini kwako. Na chochote ambacho ninakwambia uwe na uhakika kwamba ni cha ukweli. Siwezi mimi nikakwambia kitu ambacho sina ukweli nao. Ah, dunia hii ina mambo baba. Lakini vipi unajisikia? <laughs> eh? Niko sawa kabisa. Mm. Na maumivu yale. Bwana kwanza usiniangalie hivyo. Mimi naona aibu. Sasa Aibu ya nini sasa? Hivi kitu za kawaida na cha kawaida hapa. Ah, akikuwa cha kawaida, japo kuwa mimi nilikuwa naona kufa kufa tu. Yaani <laughs> <laughs> nilikuwa naona ahera nipo, duniani nipo. Basi upo katikati yeye. Hey, hey. Lakini unaendelea vizuri. Okay. Sasa uh, pamoja na yote hayo, nataka unisaidie kitu kimoja. Kila siku nataka kusaidia. Kila siku nataka kusaidia. Wendo msaada wangu hivi. Awe. Eh. Niati. <laughs> Wendo msaada. Wendo kila kitu kwangu hapa mjini. Yaani wewe unachokutafuta sasa hivi. Eh. Tushafumwa na mke wako. Eh. Unataka sasa na mmeongo aje atufume ndio utaridhika. Ah, sasa hiyo itakuwa mbaya zaidi. Kwa sababu bora mimi naweza kupiga piga chenga sasa wewe sijui itakuwa. Utakuwa umeniharibia hivyo. Lakini sio shida. Ukija mimi mimi napokea tu. <laughs> <laughs> Mi hondo hondo bwana mlezi wa wana. 
Eh, wewe ukija mimi na Lea tu. Sasa nisaidie jambo moja. Brenda ananitatiza, ananisumbua. Ana yana nafanya maisha yangu ya kazi hapa mjini ya yumbe. Kwanza nilimfumania na mwanaume nyumbani kwangu. Uwezi kuamini. Bahati mbaya sana yule mwanamme aliwahi kunichomoka akatoroka. Light nilipiza. Kwenye nini? Wewe alikufuma na wewe mfuma ngoma draw. Ah sasa bora ningefumwa na 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 na, na mume mwenzangu kwa upande wako lakini sio yeye aje mwanaume mwingine aje ha ha ingekuwa ni mume wao nimemfuma naye ah kidogo ingekuwa na afadhali. Yeah. <laughs> yes. Yaani mke wako mfume na mume wangu. Yeah. Ingekuwa afadhali kwa nini mimi sina mna nini? Naamini kweli wewe kuna mapenzi ya kweli na mimi. Na hiki ninachokizungumza ninamaanisha kwa sababu ninakitambua. Sio hivyo chifu. Kwa sasa uelewi kitu chochote. Na siwezi kukuambia kitu chochote kwa sasa hivi. Ile kwa siku utaelewa. <laughs> Esi nitaelewa. Tambua nimekuja nyumbani kwako. Nimesikia kila kitu unachongea na mpenzi wako. Mimi nilikupenda katika moyo mmoja. Na angalia nilikuwa nakutunza katika ofisi pamoja na mapungufu yako yote. Pamoja na kuwa haujielewi katika majukumu yako ya kazi, nilikuwa nikikuvea gift kwa sababu tu ya mapenzi. Nilikulinda. Na nikakuheshimu. Tambua mimi chifu wa damu. Sio dhaifu katika mapenzi. Sio dhaifu katika maisha ila ni kwa dhaifu kwa wewe kwa sababu mwana wangu mimi watu kutumikia wewe mtoto mdembo wa kichaga lakini tizana maipo yako ni haya mwana pasa mwana ipa hivi asante sana kwa kicho kifanya ninacho kiongea nina maanisha ninisikia kwa masikio yangu mwini mwenyewe uyo kwa nako benja nimesikia kila kitu ulicho mwakili kabla umeongea kitu nitaka nikwambie kitu ninakuambia na ukisikiliza kwa makini akae bali na bwana wote la sivyo nitampania kitu kibaya na kama kweli unampenda beja mueleze chifu adam akae mbali na mwanangu na kitu kingine Mungu unisikilize Ali tulosikia unajua bora uone matendo kuliko kusikia <laughs> Pete matendo tupata wewe kijanangu wa kazi ninakutambua vizuri kuliko wewe unavyoniambua Natambua katika elimu yako ya kazi toko vitu tulio tofauti na ndio maana mimi nikaitwa chifu nikaitwa special agent Utambue hicho kitu Kwa hiyo ufahamu wangu uko juu Chifu namba Kingine tu sitaki kuongeza chochote Mwambie Benja Akae mbali na mwanangu Ninginevo nitamfanyia kitu ambacho hata wewe kama kweli unampenda Benja kitakushangaza Mimi simaanishi bwana wangu maanisha wewe. Niko tofauti sana. Uko tofauti sana. Vizuri. Vizuri ila macho yako na kila ulivyokuwa sio kama vile unavyompenda chifu Adam. Na uongo wako na sura yako inamaanisha jinsi ulivyokaa wewe hapo. Ulivyokaa. Sikiliza. Licha tu acha uchangu cha chifu. Mimi. Nimesomea vitu vingi. Nimesomea saikolojia ya watu. Ili mnavyo kutizama tu kwa macho yangu wewe. Boni zangu mbili za macho hizi. Naonekana unanipata. Sasa na basi nataka kukuambia. Toka nje. Nataka 
sitaki kugusa mtume wa Mungu nyingi. Mlango ulioingilia ni huu. Na huu huu ulioingilia nao ndio utakupa ramani ya kutokea. Che, unamaanisha unachotokea? Na maanisha toka nje.
Amanda. Anyway, I can't wait to you. Mina chuta kazo kwa bia. Ile kazi mda wote inaanza, na misha pata watu, na kila kitu kenelelea mzuri. So mda wote, mtanda mkuletea mziko yako. Then, mimi na Robert, tuko kwa mituwabu. Yes, na nacho filmi sa hivi ni karaka. Kwaza na shangata pete na ina. Blenda, mimi wakati mungine na kulaita na wana kwa niambia. Ingekuwa na fadhali kidogo. Lai sasa yule mwanaume alinitoroka na kama angekaa kwenye site yangu vizuri. Haki ya Mungu ningemlima risasi. Ungemlima risasi mbona blenda yeye hakutua ili tukute siku hii. Ah, ni wanawake mna mna kaba zenu. Yes. Akakimbia na Brenda kuanzia siku hiyo simuoni nyumbani. Ameondoka na mtoto. Sasa sawa yeye anaweza kwenda akaishia huko anakotaka yeye lakini mimi jicho langu ni mwanangu JJ JJ mimi ndio kila kitu kwangu yule mtoto yule mtoto nimempata kwa tabu na ninampenda kweli kweli sawa sawa naomba tu naomba nisaidie mwanangu arudi ye Brenda aende wana wake si wapo wewe si upo wewe si unasaidia ni jamani Nisaidie, wewe na, na Brenda mnafamiana vizuri sana. Unajua nyendo zenu vizuri sana. Nao, please me. Tukweli. Eh. Niambie tu. Be free. Mimi nina muda mrefu sijahusiana na Brenda. Hmm? Yaani toka ile alizotufumania ni kama kawa ha, yani hatuelewani kabisa. Hata nilivyokuwa nikikutana naye sehemu hivi tu nikitaka kuongea naye hataki kunielewa kabisa. Kwa hiyo nina muda sijasiliana naye sijui kwa wapi sijui anafanya nini. Lakini Lakini nini? Ambalizi hapo. Kuna lakini. Kati ya wewe na na, na Brenda haiwezekani ikosekane lakini. Naomba lakini kwenye lakini kuna Yo, lakini haiko mwanangu wewe unafanya unavyofanya mtafute mkeo mimi sijui alipo Vivi Na niache mziko peke yangu Tunasaidia lakini Eh Mimi nakusaidia ni mwanangu wewe fanya uwezaje mtafute nani mkeo arudishe mtoto Tasiliana. Unaondoka. Eh? Ala. Bado na maumivu. Sema tukurulishe kwa doktor. Doktor Fubani. Next time. Kusirudia tena hivyo kumbiga mkogo. Siwezi. Siwezi kufanya hivyo. Tusijia tukaibika tena. Kweli tukupata. Bado na kupenda. Na kupenda. Na nipenda. Kwa mwenye na yuta hivyo tokea. Mimi hapa. Habari hapa. Karibuni. Anyway, sina muda kupoteza sana. Ujio wangu kwako na hitaji unipe mizigo yangu ile baki. Na siwezi kuendelea kuishi kwenu pale kwa sababu mambo yanaendelea. Siwezi na siwezi kuvumilia. Nataka nikaishi na mpinzi wangu Rebecca. Mm. Kwanza, nashukuru kwa kunitambulisha mpenzi wako. Sio mpenzi tu mchumba. Samani. Alafu pili. Labda ulinisaidia kunipa ile hela niliyokuwa nanunua nguo kununulia wewe? Hmm? 
uliwahi labda kuniambia Grace chukua hii hapa hela kaninunulie nguo fulani. Nguo sikuwa nanao kwa hela zangu mimi. Aya nimeamua sikupi nguo naomba kama mlipokuja naomba muondoke kwa sababu leo sipo katika mudi kabisa naweza nikawafanya kitu ambacho hamtasahau katika maisha yenu. Wewe mbona taluma yako hata iendaye na hivyo vitu unavyofanya? Basi ungeenda jeshi nijue moja kwamba wewe ni mwanajeshi. Eti eh? Wewe ni nesi ndio uwe na polite language. Mm. Naomba begi langu niondoke. Eti eh? <laughs> Alafu mimi nakushangaza sana zidi. Yaani umeacha kote umeenda kuanguka kwa kahaba ambaye aliyeshindikana katika jiji lote hili. Diana, ndio umechoka hivyo. Ndio umekuwa hivyo Diana. Na bado nakwambia, kama umeamua kumshauri huyu mje mchukue nguo hapa hamna nguo na kuchoka bado hujachoka, utazeeka kabisa kwa taarifa yako na umje utaukimbia. Unavuta bangi sio? Unavuta bangi? Unavuta sigara kwa sababu manunulia wewe. Mimi sio Diana. Mimi ni Rebecca. Hey, hey. Kitu Unataka niongee kichina kilugha kingine ili nielewe. Humu ndani aingie. Mtu na Mbona Na siri siya watu wawili 